はい。新時代創価学会の皆さん、こんにちは。えー、昨日ですね、えー、6月の16日か。えー、っと、ちょうど、7時半頃かな。ちょっとテレビを見てたら、スマホの方に電話がかか,かかってきたので、ちょっと名前がね、登録してない人なんで、何かなと思って、えー、ちょっとお話ししたんですけれども、千葉県にお住まいの、現在74歳の創価学会のね、えー、おじいちゃんなんですよ。で、約25分ぐらいかな、えー、話をしたんですけれども、まあまあ、なんというかね、呆きれ返ったというか、やはり創価学会の組織の中にいると、えー、いろんなことを、真実を知らされてないんだなぁということでね、えー、改めてびっくりしたあ思いでございます。で、この方も最近スマホを始めたんでしょうね。まあ今の若い人はね、スマホは当たり前になってますけども、お年寄りはスマホを、まあ、あの、持ってる人少ないんですけど、まあ、お迎えになったんでしょうね。で、創価学会でいろいろこう検索していたら、えー、創価学会の組織の中で言われてることと、えー、それに対する、まあ、発射ですよね。えー、とかいろいろ出てきたんで、初めて知りましたということで、まあ、僕の、えー、YouTube の動画もご覧になったんでしょうね。で、私は、えー、電話番号上げてますんでね、電話かかってきたんですけど。まあ最初ね、ええ声なことをおっしゃるんですよ。保険公員は今何人ぐらいいるんですかということなんですね。でまあ私はあの正直にね、大脈法に書いてありました。えー、だいたい83万5千人ぐらいですよ、つったら、創価学会の方が人数がはるかに多いと、えー、なぜこれだけ広まったのか。創価学会が正しいからじゃないですか、つってね、ほんとくだらんね。大商人様は仏法の聖者は数によって決めるものではないとね、御所にちゃんと書いてありますよね。えそういうことがわからないんですよ。あのー、なんか自分が創価学会で、その827万所帯かな。それが自慢なんでしょうね、学会に。まあ実際そんなにいないと思いますよ。まあ、それは、ともかくですね、なぜ、それほど創価学会は広まったのかっていうのは、これはあれですよ。別に池田大作が、えー、どうのこうでなくて、その、なんて言いますかね、えー、人数が広まる基礎、線路を作られたのは他でもない戸田会長ですよ。池田大作がその線路のね、えー、上に乗っかって、え、学会を煽ってですね。え、そして、え、共生を拡大していっただけですよね。その背後にですね、太田会長、そして池田会長の背後には何があったんですかっていうことですね。日蓮召集があったわけですよ。昭和時代、それから池田大作が平成、あれ何年だっけえー、3年か。に破門されるまでは、日蓮召集創価学会ということで、本門会談の大御本尊様を信じていたわけですね。その大御本尊様の功徳をもって、創価学会はこれほど大きくなったんですよ。えー、ところが今ですね、これもちゃんと説明してあげたんですけど、今から20年ぐらい前ですかえー、小泉郵政内閣解散の時の、比例区のですね、えー、得票率が870万票。えー、そして、えー、昨年、あ、2年前か、の参議院の選挙の時の比例区の得票のトータルが670万票なんですよ。で200万票消えちゃってるわけですね。で特に2年前から、18歳と19歳の方が選挙権を持つ。資格ができたのにもかかわらず200万票も減っちゃってるということね。選挙するたんびに衆議院、参議院、衆議院、参、選挙するたんびにですね
、創価学会、公明党の得票率は下がっているということです。それともう一つですね、人数、人数と言うんだけども、この人数は、えー、シニアの人間ですよね。えー、段階の世代の人が、今の創価学会の、まあ、なんて言いますかね、えー、組織の中にいっぱい入ってるんですけども、10年、15年でね、えー、この段階の世代の人もあと死にますよ。この人もあと74歳ですよね。えー、言ってあげたんですあなたも10年、15年したらもうこの世から消え去るんですよっていうことでね。そうすると、どんどんどんどん創価学会の人数というのは減っていくというですね。ジャーナリストの高橋敦史さん、えー。この人の本読みますとね。えー、もう、日本国内で、創価学会は、あ人数が増えないと、はっきりね、客観的な事実の証拠を持ってね、えー、予言しておられますよ。で、実際その通りですね、今、創価学会でなんか、釈服拡大できたなんてニュースあんまり聞きませんよね。政教新聞でも、えーえー、個人的な学会員でもですね、聞きませんよ。もう停滞してるんですね。で、若い人は公明党なんかもう応援しないと、えー、自由に、えー、自民党に入れたり、えー、立憲民主に入れたり、あるいはもう選挙に行かないと、こんな馬鹿らしいものと、お親に散々利用されて、洗脳されて、えー、やっただけでも、ね、結局、何の苦労もないと、こういうことが分かったっていうことでね、どんどんどんどん減ってきてるわけですね。それを教えてあげました。<笑>あとね、この昭和時代に入信したこの74歳にもかかわらずね、創価学会の今やってること、言ってること、原田実の言ってることと、え昔の戸田会長とか、波紋前の池田大作の指導と現在と、ま全く異なってるという、この違いがね、本当に総学会のマインドコントロールというのは恐ろしいですね。わからないんですよ。言ってあげたんですよ。戸田会長は何を広めたんですか総科仏法ですか大承人の仏法ですよ。藤大石寺の仏法、本門会談の第五本尊。これを広めて、一連召集に、えー、入信しですね、総合学会の組織がどんどん大きくなっていったということですね。あといろいろありますよね。昔の言ってることと今の言ってること違うのは。原田実が今から5年前に、第五本尊は受理,受理しないなんてね、結局要するにもう、体積とは縁を切るなんて言ってるんですよね。これ、戸田会長先生の言ってたことと全く違いますよね。であと、偽本尊を作ってね、本尊はいらないなんて言ってたと思うと、なんか本尊ちゃっかりね、偽本尊作っちゃって。これはあの、あれですよ、栃木事件の上福寺だっけ。えー、上賢寺はちょっと忘れたけれども。えー、秋谷栄之助、原田稔とかね、四五人、あとプロのカメラマンが、えー、学会に着いたお寺に行ってですね、カメラでパチッと撮って、でそして、えー、文字のかすれてるとことかね、いろいろ削ったり、あと脇書きですよね。一期一円で、えー、このお寺の住職さんに加付された、えー、日建商人の脇書きを削ってですね、一般会員用に今、偽本尊を配っていると。そういうこともね、わ、えー、わからないわけですねもう完全に創価学会という小さな社会の中で洗脳されているという恐ろしい団体ですよ、創価学会というのは。あと、まだ、えー、第五本尊様は法案伝に安置されてるんですかなんてね、平気で言うんですよ。この人あのー法安堂という新しい建物がですね、えー、できたというのは知らないんですね。だから小本堂をぶっ壊して亡くなったというのはそこまで分かってるんですよ。だからその昔の戸田会長時代の法安殿に
、ちっちゃな道具ですよ、これってです、ね。せいぜい500人ぐらいしか入らなかったんじゃないかな、ちょっと僕も人数は知りませんけども、ここにご本尊様おられるんですか、なんて言って、も呆れてね、口が塞がらないという感じのことをおっしゃってましたね。うん、要するに、学会員はね、創価学会自身がいかにおかしく変貌し、えー、変わったかということは、創価学会の人自身がね、わからないわけですね。で、あの、法華公院の僕に、いあのー、が教えてあげてね、初めて気がついたと。もうそういう感じですね。本当に、もう何回も言ってあげまして、あなた頭大丈夫ですかつって。あとなんか、禅寺問題って、こうね、こうね、日経商人が禅寺に行って、あの、お墓の開運供養をしたっていうのを、日経は禅寺に、言ったんでしょう。これ、方々じゃないですか。なんて。これはもう、あの、あれですよ。破門された30年前に、創価学会員がね、えー、鬼の首でも取ったように、えー、不意調していた、でっち上げの、おあのー、あれですね、誹謗を、そこでそのまま信じてるんですよ。ですから、この人の頭っていうのは30年前に、創価学会が、いろいろ日蓮少子の悪口をでっち上げたのをそのまま信じてずーっと令和3年まで続いてるっていうことですね。本当にとんちんかんなことですね。もう、なんていうかね、時間が30年前で止まってるっていう感じですね。それでもうあと10年、15年で死んじゃうんですよ、この人。この禅寺問題っていうのはですね、えー、これは、えー、日賢商人のお墓でも何でもないですよ。日賢商人の、えー、ご親戚の方がですね、えー、これどこだっけな、福島県だっけに、えー、福島市だね、えー、お墓があるんで、ご先祖のお墓があるんで、頼まれたから、えー、改元供養に行ったということですよ。これは、あの、日中商人、第9世日中商人の家儀賞に乗っ取って、何にも方法でも何でもないですよ。えー、日中商人はですね、たとえ、えー、全念仏のお寺道場の中であろうともですね、法華宗の旦那、セシュラが、えー、これあらば仏事を送るべきなりと。だから、じゃあ、州のお寺でも行っていいんですよ、芸家が。あるいは、松寺のご住職はね。ただし、それは、あ段下ですね、信徒から願い出があったら行ってもいいですよ、と。ちゃんと、経緯に乗っ取ってるわけですよ。で、ちなみに言っておきますけどね、この、あの、白山寺っていうお寺の中にあるんですけど、この白山寺の、お前はですね、この福島市の共同墓地だったんですよ。自治体の共同墓地、今でもありますよね、あちこちに。共同墓地、市とかね、町がやってる。そこにあったんですけども、明治時代に、えー、官がですね、えー、土地を、あのー、なんていうかね、分けたわけです。そ,そしてその時からですね、えー、偶然にも隣にあった禅寺の白山寺の土地になったということですよね。こんなのはもう、大昔に破釈されてることで、今頃ね、バリカツの創価学会でもね、共戦部の連中でもね、こういう馬鹿げたことをね、えー、破釈、事前証しようですよ。破釈しようなんて、あの、話題にあげる人、誰もいませんよ。それをまあ、このおじいちゃんは、今でも信じているということですね。あとあのー、破門された当時いろいろなんかでっち上げのことですね。やってましたね。なんか創価学会の仏壇屋とか拠点で、えー、日賢商人,商人の顔写真とか、水島交渉ご尊師の顔写真とかを階段に、えー、写真を貼り付けてね
、えー、そして、えー、足で踏みながら2階の、えー、仏間に行ってみんなで祈りのね、えー、招待会を1時間なりやっていたというのはもう全国的に修羅会でですね、踏み絵をやってね、日賢商人の顔を踏みながらね、えー、招待会に参加する、あれたということ。こういうことを一つを見ても、創価学会というのは、修羅会の集まりですね。もうあの、邪宗とかね、えー、身延とか、立書構成会の社福なんか今忘れて、もう邪宗は創価学会は一つ日蓮召集、日空期日蓮召集ということでね、まあ30年前、盛んにやったわけですけれども、もう一つ一つ、日蓮召集のご僧侶、芸家、えー、我々一般信徒からはしゃくされてね、もう今おとなしくなってますよ。それでもこういう人がね、えー、電話かかってきて、本当に昨日はびっくりした次第でございます。あと、芸者写真ってなりましたね。日経商人が、えー、どこだ、温泉場で、旅館で、芸者をあげてですね、どんちゃん騒ぎをしてるということ、創価新報にボーンと乗った私も、あの、覚えてますよ。これもね、合成写真であるということが周門によって、えー、明らかになってですね、もうこんな、あの、芸者写真、ああだこうだって言い出す、うん、祖学会いませんよ。まあ、このおじいちゃんぐらいですね、74歳の。それを信じてるんです、今頃。なんか何、え、時計が止まった人がね、電話かかってきたと。あと、こんなこと言ってましたよ。ご本尊はみんな同じだって、これは今でも言う人いますね。ご本尊みんな同じだって。じゃあ、あのー、おじいちゃん、ご本尊みんな同じだったらなんであなたは創価学会にへばりついてるんですかって言ってくれたんですよ。そしたら答え出ないんですよね。もうパッとね、えー、話題を変えちゃいましたね。ご本尊みんな同じだったら創価学会じゃなくたって、みのぶ行ってもよろしいじゃないですかで千葉県の人ですからね、ほだみおほんじ、万年九号の本尊を拝んだらどうですかっていうことですよ。あと、ご本尊みんな同じだったら、京都のね、日蓮系のお寺にも、えー、大衆人のご神秘通の本尊あるんですけど、血脈が通ってないでしょそうでしょ現在、大衆人が、えー、書かれた神秘の本尊っていうのは125福ぐらいあるんですね。日本全国に散らばってるんですよ。どこでもいいじゃないですか、探して。なんでそうか。あのー、間違ったね、こと、もう、すでに、破釈済みのことをね、未だに信じて、えー、そして、えー、電話をかけてくる人がいたということと、それとね、このおじいちゃん、やっぱりね、ちょっと創価学会も最近おかしいなぁと思ってるんですよね。それでスマホを買ったから、創価学会で検索してたら、創価学会が嘘をついてるということが、えーにまあ、気がついて私に電話をかけてきたんでしょうね。昔はね、そう、学会はね、私なんか学会にいた頃は、週刊誌は読むなとみんな嘘書いてあるって。こういうふうにね、週刊誌は読むなーなんですけど、今、そうじゃないですよ。ネットは見るなー嘘だー聞くなー信じるなーっつうんだけども、ネット社会でね、創価学会員がいくら、創価学会の執行部がいくら、えー、でっち上げ、あるいは嘘を隠そうとしてもね、ネットでみんなバレちゃう時代になったんですね。えー、そういうことで、もうどんどんどんどん、これから、祖学会は水防の一途ですね。えー、今年は衆議院の、まあ、選挙があります。票が伸びるか伸びないか、それは知りませんけどね。えー、楽しみにしております。この選挙も手弁当でね、えー、くどくがもらえると思って、担がれて、騙されて、応援してですね、国会議員になった人間は年俸1億。そしてあなたは相変わらずのド貧乏で、創価学会は正しい、公明党は正しいと思ってね、やってるわけですよ。こういうバカだね。組織から一日も早く離れてですね、正しい血脈、送電に乗っ取った、元々のですよ、日蓮少子は、あなた日蓮少子の信徒なんですから、に戻って、正しい信仰をね、えー、してください。この前も言いましたけどね
、創価学会はなんか、信徒全員、創価学会の会員全員破門されて、もう、日蓮昇進戻れないなってね、またアホな宣伝してるらしいですけどね、それ信じてダメですよ。日蓮昇進が破門にしたのは、創価学会、国内の創価学会ですね、組織。それから海外の SGI の組織。そして、えー、翌年、えー、個人的には池田大作一人でございます。よろしいですか個人的に反問にされたのは池田大作一人です。原田実も、谷川主任副会長も、秋谷栄之助も、誰も反問になっておりません。これをね、しっかり覚えておいてください。あなたは破門になっていませんから、末次の日蓮少子の門を叩けばですね、正しい信仰ができるということでございます。まあちょっとね、えー、喋りすぎたかもわかりませんけどね、えー、最後までご視聴ありがとうございました。なお、私は大阪市住吉区に住んでおります。まあ大阪近辺の方ですね、えー、時間に会ってお話ししてもよろしいかと思います。で一番怖いのはね、いつも言ってますけども、あなたのお持ちになっている偽本尊ですよ。池田大作さんのね、地獄、ガキ、畜生、修羅会が混じった、魔性猛毒偽本尊ですね。えー、これを一日も早く手放すということですね。で正しい、えー、ケチ脈の通った日蓮少宗のご本尊を加封していただくことにつきますね。でないと、あなた、あのー、死んだら本当に、まあ、地獄へ落ちるとはね、かわいそうで申しませんけども、苦しいね、えー、命をずっとね、永久に持ち続けてね、えー、宇宙に身を吹くしてしまうということでございます。私の電話番号、連絡先は 090-9626-7588 号。もう一回言いますよ。090-9626-7585 号。96267585です。また、あの、学会関係のね、えー、参考になる動画もメモ欄のところに、えー、リストアップしておきますんでね、えー、時間のあるときにご覧になってください。それではまたお会いいたしましょう。